Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Welcome to your class. How are you tonight? How are you good tonight? Good evening. Hello, good evening. I'm well, thank you, teacher. Good, good. That's nice. Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome. Are you guys okay tonight? New, new class. Yes. Um, Are you ready for Sando. New Okay. Yes. Yes, ready. Yes, okay. ready. Nice. Nice. <clears throat> Okay, people, tonight is Monday. Today is Monday, right? The 4th of a. Good April. evening, teacher. Hello, good evening. Eh, teacher, ya entraré con mi máquina con cámara que se ha trabado la que tiene cámara. Ahorita entro con la otra. Oh, okay, okay. No problem. Good night, teacher. Hello, good evening, Alba. How are you? Hi, and you? Great, I'm fine too. Thanks for asking. Yeah, I'm doing not great, but good. <laughs> yeah, mm -hmm. yeah. Uh, tonight it has, it has been not a, a perfect day, but <laughs> yes, it is okay. <laughs> okay, here we are, and we are ready to start the new class. Remember that tonight we are starting unit four. Oh, God. We are almost on the deadline. Almost at the end of this course. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Are you excited? Oh. Emocionados? Worried? Worried? Preocupados? Sí, we yo, yo. Pues emocional, yo ya terminé el, 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 yo terminé el examen final, el de la plataforma, yo pensé que no iba a llegar al mes, me decía una compañera, yo te doy tres días, la otra vez decía, yo te doy dos semanas, pero no, ya estamos terminando. Yay, Alba, you did it. Excellent, congratulations. Esto de eso se trata, ¿verdad? De que vayamos pasito a pasito, ¿verdad? Pero no suave, suavecito, ¿verdad? Sino que vamos a ir con ganas y fuerte de una sola vez, ¿verdad? Porque sí, eh, los felicito, de veras, los felicito. Ha sido un, un tiempo muy... Eh, Pesado, ¿verdad? Porque les toca después de su trabajo, luego pues después de la clase. Ustedes me imagino que tienen que preparar si usan uniformes, preparar la comida, las que preparan comida o los que preparan comida. Dejar listo y planchado todo para mañana. Yo lo sé, yo lo sé. Así que los felicito a todos, ¿verdad? Si ha quedado algo pendiente del trabajo, lo tienen que hacer también. O sea, esto comprendo, ¿verdad? Y por eso merecen, ¿verdad? Un plus, ¿verdad? Merecen ustedes que eh, pues los apoyemos en este, en esta travesía que llevamos. Y espero pues que todos estén logrando su objetivo, ¿verdad? Hasta este momento, yes. hasta este momento, nosotros podemos contestar prácticamente algunas preguntas porque el objetivo de este eh, curso, de este módulo, Está resumido en este slide que les voy a presentar ahorita, ¿ok? Está resumido y para que ustedes vean que, cómo o por dónde van, ¿ok? Entonces, la okay. cuestión es así, miren. No es 
difícil. Bueno, que inglés, todo el mundo dice, ah, sí, es fácil. Sí, porque se parece un poco a nuestro idioma. ¿Todos lo pueden aprender? Sí, todos lo pueden aprender. Pero realmente, realmente, no es que sea así, ah, ya pan comido. No, hay que practicar, ¿verdad? Entonces, déjenme mostrarles por acá lo que hasta este momento, miren, ustedes ya llevan en su matata, miren. Ya en su baúl, ya echaron eso. Ustedes pueden contestar, what's your name? And give some personal information, right? You know how to say your phone number, your email address. Now you, you know how to spell your last name, okay? Ya pueden contestar, what do you do, right? You can say, I am a teacher, I am a secretary, I am an assistant, I am a manager, I am a supervisor, I am um, a floor manager, I am an accountant, I am a nurse, I am a doctor, I am a veterinarian. Okay, now we know how to answer this question. What do you do? Y también podemos decir lo que hacemos en el día, right? So if I ask you, for example, what do you do in your job? Then you say, for example, I send emails. What else? I write reports. What else? ¿Qué más? What else? ¿Qué otras actividades hacemos en el trabajo? I drink coffee. <laughs> okay. <laughs> what else do we do? Mm -hmm. I have lunch. Yeah. <laughs> Good evening, teacher. Good evening and welcome. Good evening, teacher. Thank okay. you. Okay. So now we know how to answer the activities we do daily, every day in our jobs, right? Y también podemos contestar esta otra pregunta. Where do you work? Where do you work? Ahora ustedes pueden decir, I work at, and then I say, Alcaldía de Aguachapan, right? I work in a government uh, institution, right? I, uh, I work for, um, I don't know, maybe for a program, uh, for a women program, right, of, I mean, a women right program, yeah, un, que busca los derechos de la mujer. So, ya, ya podemos ubicar, ¿verdad? A ver, ya sabemos responder la otra pregunta. What's your daily schedule like? Okay. Oh, what's your schedule like? What's your schedule like? I wake up at 5 a.m., right? Then... What do you do after that? I, do you take a shower every day? Teacher, oh, the yes, day I day. Do. yes, I do. Yes, I do. Okay. Yeah. I see you're awake. Uh huh. Uh huh. Are you ready, Gabriel? Hello, Abel. Lo miro un poco deschorcholado. ¿Qué le pasó? ¿Está todo bien? Todo bien, teacher. Ah, vaya. ¿Is it everything okay? Sí. Claro. sí. Ok. Yes, it is. Ajá. Uh -huh. eh, Hello. Is there, um, pues, sí. ¿Cómo se dice? Mucho tráfico, teacher. Ahora, oh, a lot of traffic. Heavy, yeah. heavy, heavy traffic. Okay. Heavy traffic. Okay. Uh, yeah, I know. So, it, uh, did you stay a lot of time in a jam? I mean, in a traffic jam? Traffic jam es una trabazón. Yeah, traffic jam. Okay, traffic jam. Estoy en una traffic jam es una trabazón. Stressful, stressful oh. teacher. Mm -hmm. Okay. So, do you drive to different places in your job? Do you drive? Eh, 
Este, driving in the, my cars and I, I'll be... From um, your office the, to your house. Exactly. Okay. Yes, yes, okay. yes, yes. Yes. Uh, este, um, que, 30 miles, no, 30, 30 miles, 30, 30, 30 miles, sí. yes, mm -hmm. yes. Okay, yes. so it's about um, one hour? Um, uh, uh, 50, no, 50, 40, 50, 50, um, or 40 minutes. Kilometers in my vida. Ah, 40, kilometers. Uh, Sí, Kilometer. Yes. Yes. Okay. Kilometer. Okay. Sí. Okay. So mm. in time, in time, how how um, long is that? Um, one 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 hour. One thirty. One thirty. One hour. 30, uh, okay. In thirty walk. minutes. Yes. Yes. One yes. hour and um, thirty minutes. Okay. Yes. yes. Okay, so it's kind of far, right? It's not so near your workplace. Okay, well, this is very important because the um, unit four, okay, bien. Ya vimos que ya podemos contestar esto. Miren, what's your name and give personal information. Then what do you do, professional occupation? And where do you work? Your play, the place, the exact place, right? The industry, the company or the, um, or the field, right? Or the person you work for, right? Then uh, what's your daily schedule or what's your schedule like, okay? So, como decía ahorita Aníbal, ¿verdad? Eh, su trabajo está, está lejos, no está tan cerca. Ok, pero entonces, ¿cómo contestamos eso? Eso es lo que vamos a comenzar a ver el sure. día de hoy. ¿ya? Yeah? El día de hoy sí, vamos sure. a tener un tema. Eh, dígame, Gabriel. Mire, se me está cayendo bastante la señal. Ya me conecté cuatro veces y se me cae, se me va la señal. Le, yo, yo le pido paciencita, Gabriel. Nosotros aquí lo esperamos sí, con gusto. Sé. No se preocupe. Eh, eh, trate de conectarse cada vez, cada vez, para que no le descuente su porcentaje de asistencia. Oye, haga, haga el esfuerzo, no hay problema. Nosotros aquí le volvemos a contar en lo que vamos. Ok. Agradecemos su esfuerzo y su paciencia. Teacher, check the list, teacher. Yes, yes. Entonces, estábamos diciendo de que el día de hoy ya vamos a lo que decía Aníbal, ¿verdad? Que tan lejos, que tan cerca, para eso usamos prepositions, ¿ok? Bien, eh, estábamos diciendo que today is Monday the 4th, Monday the 4th of April, ¿ok? So, Monday, April the 4th, right? Bien, por favor, Enciendan sus cámaras, turn on your cameras, please, and say present when you hear your name. But I need something very important. You don't have a camera in this computer, teacher. Don't you? I don't have a camera in this computer. Okay, but I need you to say present when you hear your name, okay? Hey, teacher. Okay. Then let me go this way. Ana María Rodas Argueta, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, present teacher, Denis Orlando Mejía Vélez, Eber Hernán Mejía, no está Eber Hernán, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Your present teacher. Thank you, Gabriel. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. 
Jorge present Luis. Teacher. Okay. Present, present Jose teacher. Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. No está Kevin. Kevin. Marta Maricela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Okay. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Juan José Evelyn Rodríguez Martínez. Evelyn. Wilber Alberto Pérez Méndez. Lucía de los Ángeles. Ok, thank you. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Ok. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher, present. Ok, there you go. José Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Ok. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, thank you very much. Well, people, I'm going to say uh, que ahora tenemos que entrar al nuevo tema, ¿verdad? Prepositions of place. Habíamos visto prepositions of time, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho de las prepositions of time? Uh -huh. Vaya, para que practiquemos un... Este, dígame. Este, de las, de las preposition on time. Uh -huh. On eh, es para, para días de semana, uh -huh. eh, para meses, uh -huh. para meses. Este, también podemos decir... Para día de semana, pero podemos especificar día de mes en esa. Okay. Y eh, ese es para on. Para uh -huh. in sería referirnos nosotros a los meses como tal. Ah, estamos en mayo, estamos en abril, en marzo, eh, en in, in este 2018, en si es de día, uh -huh. es verano, invierno. Okay. Y, at, y at nosotros nos referimos a uh, si es de noche, es de día, es de mediodía o una hora en específico, ¿verdad? Como tal. Okay. And how, how can we say that in English? For example, when uh, when to use uh, at? When to use at? Uh, at uh, 20, 20 uh, no, 2 2 2 2 there. At este. At, two, at, two, at two, sorry, thirty, sorry. exact uh, sorry. time, right? At exact, at exact sorry. time. Excellent, Aníbal, you did a very good job. Okay, now, uh, when else? When we refer to a specific period of time or um, two par or three parts of the day, specifically at specific dates. Uh -huh. At midday, que sería noon, uh, right? Oh, at noon, at midnight, at night, and at afternoon. noon, right? Aha, yeah. uh -huh. yeah. that's when we use in, okay? We use in cuando nos referimos a algunas partes del día. When we divide the day in three parts, for example, in the morning, in the summer, in the, in the, in afternoon. the afternoon, in the evening, in the evening, in the evening. In the evening. In the evening. <laughs> yes, yes, in the down too, right, and down, in la madrugada, right, down. Okay, ahorita yo voy a decir solamente eh, algunas, eh, 
expresiones de tiempo, pero ustedes van a ir diciendo si es in o es on o es at, ¿ok? Bien, yeah. déjenme llegar hasta ahí. Ok. September the second. Se Voy a repetir. September the second. September the second. ¿Qué le ponemos? On. On. Ok. On September. On September the second. The weekend. The weekend. Uh -huh. The weekend. The weekend. On, 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 weekend. on weekend. On weekend or on the weekend, ¿verdad? Uh -huh. On the weekend. Yes. Puede ser on weekends, puede ser on the weekend. Ok. Con ese, ¿va a haber algún momento en que ustedes lo van a encontrar en algún texto o en algún sitio donde ustedes vayan a practicar o algo? Que en el inglés británico es indiferente, o sea, es, se usa at. No se usa on the weekend. ¿Ok? En el inglés británico ustedes lo pueden encontrar como at. Por eso muchas veces no se da como erróneo si se dice at the weekend. Pero lo correcto en el inglés americano es on the weekend. ¿Ok? On. Esa es como una diferencia entre los dos. ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a decir yo, voy a seguir diciendo. Friday. In Friday sería... In front. In or on? In. On. 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 Right. Days of the week, we use on. Yes, yes. Yes, okay. Mm, the evening. In. The evening. The evening. Uh -huh. In the evening. Okay. In the evening. Lunch time. Lunch time. Como decimos? At, in, or On, at, in, or on. At lunch. At lunch time. At lunch time. At porque es un tiempo específico, time. right? At lunch time. At mm -hmm. lunch time. Yes. Um, también decimos at breakfast, okay? También decimos at dinner, okay? Mm -hmm. So, at lunch time. Vamos a ver. La siguiente. Abel, Sunday morning. Sunday morning on. On Sunday morning, excellent. Uh, Eric Jose, night. Uh, at night? Yes, at night. Very good. Rolando, the spring. Spring. La primavera, right? Spring. In the spring, yes. A ver, vamos a decir 7.30, At 7.30. At 7.30, yes. Okay, 2.09. 2.09. In, on, at, or at? At, at, at. You sure? A ver, vayan a doble chequear, double check. Repeat, please, teacher. 2009. Ajá, Rolando. Can you repeat? In. In 2009, okay, in 2009. Remember that with years, we use in, okay? Vamos a ver, my birthday, my birthday. In my birthday. In, you on. sure? On my, on, birthday. On, on my birthday. My birthday. That's an expression. On my birthday. Everything on you do birthday. and um, for celebrating your birthday or um, in honor, right, of your birthday, then you say on my birthday. 
Okay, I had a dinner on my on my birthday. Uh, let's continue. January, January. On January. On January. On January. In. 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 In, January. in January. It doesn't have a date. It's only the month, right? In January. In January. Okay, let's go and say Christmas. Christmas. In December. Uh, pardon. In, in yeah, December. it's in December. Yes. In uh -huh. December. Yes. On, but in. on Christmas. On Christmas is the same thing at the Christmas. weekends. Okay, it's, it's the same thing with the weekends. On Christmas, at Christmas, okay? okay? At Christmas Day, yeah? On Christmas celebration, right? So it's kind of my birthday and Christmas and the weekend. Now let's see, the 1st of May. Or May the 1st. May the 1st. May uh, on. on. On, yes. Remember, on. we have the, the month and the date. Ok, les voy a pasar un link ahorita. Y en ese link van a ir completando, ok. Si es in, si es on o si es at. Ahorita se los paso por acá por el chat de Zoom. Ok, ahí está. Vamos a ver todos ahí. Working every, everybody. Oh. Okay. Uh, in. In. Oh no, it's on. ¿Todos pudieron accesar al sitio? Yes, teacher. Ok. Spri eh, de spring, eh, ¿qué es, teacher? Primavera. Oh. Ahí le pueden hacer un screenshot when you finish and please uh, share it on the WhatsApp group, okay? Eden Nilsson, 
¿Va bien por ahí? Yes, teacher. Ok. Gabriel, are you okay there? Alba, how is it going? ¿Cómo va Alba? Ahí vamos a contestar. Ok. Siete y media. Eh, hacemos un screenshot, teacher, eh, yes. y lo colocamos en la en, en el WhatsApp. WhatsApp group. Yes, Va. please. Let's take a look here. Isidro dice, ¿no le aparece el link? No, teacher, es que por error me había salido de la reunión. Oh, ok. Ahorita se lo... Segundo. Ahí está. Teacher, no me, deja, no me deja copiar. No me deja que lo pegue en el, en el, en el WhatsApp. Este... ¿Como imagen? Sí, como imagen le estoy dando. Ya le hice un screenshot y lo hice más pequeño y lo puse en WhatsApp eh, y no, no me da. No le da. No, me da. no, no me permite. Sí. Mm. Quiero ver el... Nomás que comparta la pantalla porque eso creo que es lo único. Es lo único, teacher. No sé si puedo compartir la pantalla. Mm, no, porque por los mismos oh. derechos, ¿verdad? Oh, este, perdón. Uh, ¿Cómo podemos hacer para que lo envíe? Mire, yo creo que solamente dándole eh, screenshot y de una vez dándole, eh, dándole paste. Uh, eso, le, eso hice, eso, le, eso hice, y oh, vamos a, vamos a ver, okay. voy a ver ahorita, voy a ver okay. nuevamente. Ok, ya, yes. se Ahí fijan, está. aquí es de por Ahí ser está. un sitio, ok. Ya está, ya okay. lo envié, ya Ok, está. here it is. Uh -huh. Muy bien, here it is. Is there any question so far about the prepositions of time, in, on, and at? ¿Tienen todavía alguna pregunta acerca de estas preposiciones?
Eden Nilsson, uh, to the WhatsApp group, please. Share it on the WhatsApp group. Hey, teacher, thank you. Okay. Okay. Is there any question so far? I see everybody is doing a very good job in this exercise. Very good. Remember, in the evening, in the morning, okay? In the afternoon. Esas tres son básicas, right? During the day. Okay, people, so now just let me introduce the new topic, okay? Let me introduce the new topic because unit four is kind of wide, okay? Let me see if I'm doing... Uh, okay. Here it is. Okay, thank you, Fernando. Okay, then the unit four is addresses and places. Okay, addresses and places. This is our topic. Yeah. Addresses and places. This is unit four, okay? And today we are in our video conference number 16, okay? We are going to start to talk about the prepositions of place. Prepositions of place. Prepositions are in a big number, okay? They are in a big number, but there are three that are really tricky, okay? There are three that are really tricky, just as in the prepositions of time, because we have about, we have around, we have different prepositions, but the tricky ones are in, on, and at, okay? And we continue talking about how to answer where do you work and what things are in your place, okay? What things are there in your workplace, okay? Entonces, las preposiciones son en un gran número, okay? Hay una infinidad de preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? What are the prepositions? Just as in, the, just as in our language, uh, prepositions are words that connect one word to the other to give uh, the relation, okay? The relation between them. Entonces, las preposiciones son palabras que van en medio de dos palabras haciendo una relación entre ellas, ¿verdad? Ya sea de dirección, de lugar, locación, uh, de tiempo, ¿ok? En este caso, vamos a estudiar las preposiciones de lugar. Miren, las preposiciones de lugar, como les digo, son un resto, son un montón. Pero así como las más eh, de mayor uso y las oh, que más dificultad presentan son in, on, and at. Entonces, nos vamos a centrar un poquito en esas, ¿verdad? Aunque toda la unidad es para que hablemos de direcciones y de lugares. ¿En dónde están ubicados? Where are, I mean, where these places are, ¿ok? So, we are going to talk about directions and locations. Vamos a hablar de dirección y de locación o ubicación. Ahora, miren, en este caso, incluso podría decir que a nosotras las mujeres manejando es un poquito más difícil. Si para los hombres aquí en El Salvador, ¿verdad? es un poco así como eh, para dónde le agarro, ¿verdad? para dónde y por dónde queda. Ay, hubiera agarrado la otra calle. Ay, ya hay cambio de sentido. Ok, ahora, Sí, para, eh, porque es natural, es natural. En nuestro cerebro las mujeres pues no tenemos ese sentido de ubicación de esa manera. Tenemos 
nuestra antena, ¿verdad? Muy diferente, que nos ayuda a ubicar las cosas en una infinidad de, en un mundo, ¿verdad? Pero en realidad, en realidad, pues sí, porque imagínense las cosas que se pierden en la casa, díganme si no, mamá, ¿dónde está la, verdad? Las mujeres sí tenemos sentido de ubicación, pero en un mundo así. Ahora, la, ya las direcciones como que ya es un poquito más difícil. Abel nos decía que aquel era su momento de brillar. Ahora va a ser su momento de brillar. Abel, Abel, no Ay. se nos duerma, Abel, Abel. <ríe> Entonces, no, yo, le decía, yo le decía que en aquel momento que para poder dar direcciones... Y hablar de la ubicación de, entonces, de algo, de un lugar, tenemos que uh, eh, recopilar o construir un vocabulario, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por las prepositions of place, ¿ok? Prepositions of place. Antes de pasar a otra cosa, ¿ok? De ayuda visual y todo eso, vamos a hacer una pequeña, eh, por decirlo así, ¿verdad?, a, a memorizar en nuestro cerebro usando nuestras manos, ¿ok? Bien, ya utilizamos ahorita las preposiciones de tiempo en el feedback, ¿ok? Y ahorita estamos en prepositions of place. Luego vamos a ir a un online worksheet para ubicaciones, ¿verdad? Pero uh, el objetivo es que podamos identificar y usar las preposiciones de lugar. Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Les va a dar un poquito de risa porque no estamos chiquitos, pero nos ayuda un montón, ¿ok? Entonces, imaginemos que nuestra mano es una araña. It's a spider, ¿ok? Our hand is a spider. I want to see all your spiders. Show me your spider. Show me your spider. Look, you put your hands like this, right? spider okay then i say where is the spider and then you say the spider is in in okay where is the spider the spider is in in okay where is the spider ah ahora vamos a poner nuestra mano acá y vamos a decir the spider oh. is on oh. Oh. on okay So now I'm going to start. Where is the spider? In. The spider is in. The spider is in, right? Everybody, the spider is in. The spider is in. Okay. Now, where is the spider? The spider is on. The spider is on. Okay. Ahora, vamos a decir, where is the spider? The spider is in front of. 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 Vamos a escribir por aquí. In front of. In front of. Ok. Ahí está. In front of. In front of. Vamos a ver de regreso. Where is the spider? In. Where is the spider? The spider is in. Is in. Okay, where is the spider? The spider, the spider is, on. is on. Where is the spider? The spider is in front of. In front of. In front of. In front of. Ahora vamos a decir esta otra. Okay. The spider is behind. Behind. Ah. Okay. Behind. The spider is, is behind. The spider, the spider is behind. Where is the spider? The spider, the spider is, is behind. Okay, let's start. Where is the spider? The spider, the spider is, is on. In. 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 The spider is in. Sorry. Where the is the spider? In. The spider, the spider is, is on. 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 Yes. On. Uh -huh. Where is the spider? The spider is in front. 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 Where is the spider? The spider is behind. 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 Okay. Behind. 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 
Excuse me? ¿Qué significa behind? Detrás. Behind. Detrás. Okay. Yeah, behind. Atrás de o behind es detrás. Right? Behind. Behind is in right front here. Of so... es en, en frente. Yeah, in front uh, of. Adelante. In front, in front of. In front of. Yeah. Oh. Frente. Mm -hmm. En frente de. Ok. Vamos a ver entonces. <coughs> Siempre tengo por acá la casa de la spider, ¿ok? Here is the spider's house. So, where is the spider? A ver si alguien le da. The spider, the spider, the spider is, is, is from up. The spider's house is from up. The spider is right from A ver, alguien, alguien. Aquí este es otra, ¿ok? Este es otra. Mm -hmm. The spider is in front Next to. Okay. Next. Es como que está a la par, the ¿sí? Spider is next. Next to. ¿Ya? Yeah? O sea, spider está la casa. Next to. next to. Está a la par de. ¿Ok? Next to puede ser también beside. ¿Ok? Al lado beside. de. ¿Ok? Beside. Ajá. Uh -huh. O uno que se llama by. ¿Ok? By. 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 Uh -huh. No by, sino que no, no es de by de adiós, no. sino que es de. by, solo es una de. de y una y. De. Por ahí se las puse. Sí. Okay. Yes. Entonces, regresamos. Regresamos. Uh -huh. Uh -huh. Where is the spider? The spider is, the spider in. is in. in. Okay. Where is the spider? The spider is on. It's on, right? Um, Where is the spider? The spider is from up. From up. From up. From up, yes. Where is the spider? The spider is behind. 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 Where is the spider? The spider is next to you. Next to Next to Next to you. Next, next to, to. Next to. Mm -hmm. next to. A la parte próximo a. Ok. Yeah. Next to. In sería. Next to. In. Next to. in es así. In. In. Yes. in the house. In. Right? In. Adentro in. de. Yeah. In. Ahora, este es el detalle. Por lo que tenemos que estudiar las preposiciones. Miren, las preposiciones no son algo fácil. Y a veces uh, se siente así como tedioso, ¿verdad? Estar teniendo que decir, ay, este lleva, no lleva indo. ¿Cómo puedo confuso. decir? Confuso. Eso, confuso. Pero miren, en este caso, lo que tenemos que ubicar es, esas tres que son las más confusas, ¿verdad? Más tricky. In... On and at. Porque ya sabemos, in front of, no hay otra cosa que esté enfrente de si no están cara a cara, ¿verdad? Si, si es la salida la que está aquí, si es la salida la que está aquí y la otra cosa está aquí, no diría yo in front, ¿verdad? Voy a decir behind, porque esta es la salida. La entrada está allá. Entonces, quiere decir que para dar direcciones, para decir las locaciones, depende de la ubicación del hablante, ¿ok? Depende totalmente de la ubicación del hablante. Entonces, ya con eso ya tenemos un punto a nuestro favor, ¿ok? Para poder entender the prepositions to understand the locations. It depends on your location, where you are located, ¿ok? Where you are located. That's the key, That's the key, where you are located. Donde usted está ubicado, esa es la clave, ¿ok? Well, luego tenemos otras preposiciones que nos ayudan, ¿verdad? A dar la ubicación de algún, eh, de algún lugar, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, where do you work? ¿Eh? Where do you work? Uh -huh. I, work, I, work, I work in a security work. company. Okay, very good. Uh -huh. But where is it located? Where is your company located? What is the location of your workplace? Where is it located? It's in Salvador City. 
Very good. Necesitamos una preposición para ubicar, ¿verdad? Para encerrar esa ubicación. Entonces, cuando vamos a responder esa pregunta, where do you work? Diciendo, the city, la ciudad, or the country, ¿ok? Or the continent, imagínense que eso es, es una empresa transnacional y usted está allá en Inglaterra, ¿verdad? En un training, qué sé yo, giving a conference, ¿ok? Entonces usted va a decir el continente en donde está representado. O por ejemplo, aquí en El Salvador yo hablo de todas las branches que tiene mi compañía, ¿ok? Entonces yo voy a decir una preposición muy importante y básica. Entonces la voy a poner acá in, ¿ok? In, when we refer to countries, when we refer to continents, states, cities, mm, y recuerden que normalmente no es lo mismo decir la ubicación en en dentro de mi compañía, ¿verdad? Que afuera de mi compañía. ¿Cómo le digo a alguien que no trabaja allí en donde estoy ubicado? Así como que, uh, para explicarte, decimos, mira, espérame. ¿Vos conoces tal lugar? Ah, necesito a reference place. Necesito un lugar de referencia, ¿ok? So, I need a reference. I need the prepositions. Entonces, empecemos a construirlo, ¿verdad? Ya llevamos que in es para countries, continents, cities, towns, ¿ok? And also to enclosed places. To, uh, uh, for talking about enclosed place, places. So, now, just let me uh, go to the manuals. To the manual. Because in our manual, we have... Um, we have a map, okay? We have a map. Nos vamos a ir a este mapita que tenemos acá. Entonces necesitamos lugares de referencia, decíamos, ¿verdad? Entonces aquí en este mapita hay algunos lugares. Ustedes van a decir que otros lugares. Eh, podrían haber en una ciudad, ¿ok? Here we have this map. It's page 39, ¿ok? We are on page 39. ¿Ok? No, no. <laughs> Okay. Okay, what places do you see here? What places do you see? A restaurant? Okay. Park, a bank, a mall, for palace, school, 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 church, 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 Our own company, our own company. <laughs> restaurant. restaurant and the restaurant. restaurant. Okay, pero también hay otras cosas, verdad? También tenemos otras cosas. Street. 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 We have streets. Street. Uh -huh. street. We have streets. First yeah. Avenue, Second yes. Avenue, uh, the Roosevelt Street, uh, street. Yeah, is the Barrio Street. 
Excellent. And then we have avenues. Avenues and streets, right? Correct. Avenues and streets. Pero también hay otras cosas dentro de la ciudad. Okay? También hay otras cosas dentro de la ciudad. Se me, se me extravió eso. Y vamos a ver ahorita dónde estaban the traffic lights, the roundabout. Ok, bien. Voy a cambiar entonces la actividad. Vamos. A regresar al mapita, ok. A regresar al mapita. And, for example, if we name this city, ¿qué nombre le podríamos poner a esta ciudad? What name can we call this city? Mm -hmm. ¿A qué ciudad se parece que usted conozca? Uh -huh. A mi ciudad, a Huachapán. Ok, a to your a, city. A... Uh -huh. yes. Here is the city hall and here is the church uh, next to the park, right in front of the park. Look. Ok, so let's think, let's think that this is a Huachapán, right? Let's think that this is a Huachapán. Everybody agrees? Everybody agrees? Yes. Todos de acuerdo? <laughs> yes. Yes. Okay. okay. Uh, ¿Ustedes han estado en Aguachapán? No. A ver, Alba no, sí lo conoce. No. no, teacher. De paso, Sometimes. teacher. De paso, nada más. Okay. What do you do when you don't know the place? What do you do when you don't know the place? Or when you are lost in a place? ¿Qué es lo que usted es? Usually, uh -huh. usually I ask uh, for an address. Ok. You ask questions, right? You ask questions, uh, asking for directions, ok, and asking for addresses. Where are the places located, right? Entonces usamos unas frases de cortesía. Right? We use some phrases. Estamos construyendo el vocabulario para llegar a las preguntas que debemos hacer. ¿Ok? Entonces llegamos a las frases de cortesía. Yeah. Like this one. Ok. And, oh, voy a dejar. Ok. Here it is. Here they are. Polite expressions. ¿Qué es polite? Polite es amables, educadas. ¿Ok? What are the polite expressions we use when we ask for directions and when we ask for addresses, when we ask about uh, places and locations? Well, we use excuse me, right? Just to call the attention of the person. For example, I say, excuse me. Right? No le digo, ch, 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 ¿verdad? Me voy a decir, excuse me. Yeah. All right. <laughs> yeah. Here in the Salvador, it happens. Okay. It happens. Okay. Excuse me. Y luego hago una pregunta. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Yes. Estoy calling the attention of that person that Help me, right? Yo estoy solicitando ayuda. I'm lost. 
Okay. Oh. I don't know the place. Y yo estoy llamando la atención de alguien Bien, desconocido, sure. right? Someone that I don't know. Yeah, maybe someone uh, that lives know. there, right? Mm -hmm. Entonces, le decimos, excuse me, can you help me? Excuse me, can you can help, you me? help me? The chair. Excuse me? <laughs> Check list. Tell me. Let's check la lista. Oh, thank you, thank you, thank you. Voy a dejar hasta ahí este ahorita y voy a tomar la lista porque si ya en los últimos días tenemos que ser cabales, ¿ok? Ser cabales con la lista. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Denis Orlando Mejía Vélez. No, Denis. Ever Hernán Mejía. Eh, algo pasó, ¿verdad? Oh, me... Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Maricela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. No estaba Evelyn. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Erika de Nilsson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we go. Okay, people, so now, uh, si yo les pregunto, por ejemplo, antes de seguir ahí, okay. Uh, Fernando, where do you work? I work at Safety Company. Okay, and where is it located? Uh, in Salvador City. Okay, uh -huh. okay, I work in San Salvador. Okay. Uh -huh. A ver, permítanme que Gabriel está preguntando algo, Gabriel. Sí, 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 que me corta cada rato la señal. Pero sí, sí le pasé lista, Gabriel. A ver, permítame. A ver, ahorita lo marco. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Sí. Say present. Ok, there you are. Thank you, Gabriel. Ok, Thank people, you, turn now. Ok. Vamos a ver. Ah... Uh, Isidro, where do you work? I work at Romero Portillo y Asociados. Where is it located? It's located near of CNR. Okay, so is that in San Salvador? Yes. Okay. Yes. 
Vamos a decir near. Near CNR. CNR, right? CNR. No O. Oh. Ok. Ok. Uh -huh. Ok. Where do you work, Aníbal? I work at the Steiner Company. Ok. And where is it located? Uh, is it at the... No. It's... It's uh, Santa Tecla. It's in Santa Tecla. It's in Santa Tecla. Okay, it's in Santa Tecla. Remember, if you are going to say the city, we use in. Okay, if you're going to say the city, oh. you are going to say in. in. Ahora, oh. si vamos a decir, por ejemplo, la avenida o el, la calle, vamos a decir on. on. Okay, ah. vamos a decir on. ¿Cuándo vamos a decir on? En oh, calle o avenida. Calle o avenida. Ok, avenida. muy bien. Entonces, uh, si decimos at, ok, si decimos at es un lugar específico. It's a very specific place. Uh, and also at is like... Uh, Yeah, it's a specific, la, dif la diferencia entre in and yes. at is in is enclosed, okay? It, in is enclosed. At is, could be at the park, okay? Yeah, at, yeah. Um, como más así amplio, yeah? Como más amplio. Okay. So, estábamos entonces en las expresiones polite, the polite expressions, para poder pedir la dirección o para, if I am lost, si yo estoy perdido. Y para eso hay varias preguntas, ¿ok? No solo, can you help me, ¿ok? Can you help me? Uh -huh. Vamos a ir y ver así, ¿ok? Yo le, le hago, excuse me, can you help me? Yes, yes. Yeah. Y le pregunto. Excuse me, un complemento. Excuse me. Uh -huh. Disculpe, y le ¿me puede ayudar? Yes. Uh -huh. Y le pregunto. Yeah. A mí con uh -huh. la dirección para otro lado me han mandado. <laughs> How do I get... To the bank, for example. Okay. How do I get to the bank? How do I get to the bank? Ahí estoy pidiendo dirección. Okay. How do I get to the bank? Estoy pidiendo dirección. Yeah. Pero la que estamos usando ahorita. Okay. Where is... The bank. Ah, esta es para que me digan the exact location. Okay. Where is the bank? Yeah. Then I'm asking for the street. Alguien está platique, platique, permítanme voy a. Okay. Bien. Where is the bank? Where is the bank? Yeah. Teacher. Tell me. ¿Esa la está escribiendo en algún lado o solo por mencionar? No, aquí estoy escribiéndolas. No se miran. No. ¿No se alcanzan a ver ahí? Yo sí, tío. No sé. Se ve. Sí, se sí, ve. se ve. Acá. Mate, no. Ya, tío, ya, gracias. Ok. How do I get to the bank? Where is the bank? Ok. Entonces, podemos cambiar nuestra pregunta que estábamos haciendo. Where is it located? Diciendo, where is your workplace? ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Okay. Y podemos preguntarle a nuestro compañero, where is your workplace? Para que nos diga una locación exacta. Ok. Ahora, si por ejemplo Aníbal dijo, uh, it's 
in Santa Tecla, okay? It's in Santa Tecla because it's a city. It's a city, okay? And then I ask, where is Santa Tecla? It's in La Libertad, okay? Where is La Libertad? It's in El Salvador, okay? It's the country, right? Where is El Salvador? It's in Central America, okay? We are using in, in, okay? Using in. Yes. Mm -hmm. using. It's in Santa Tecla. Where is Santa Tecla? It's, it's in La Libertad. It's, it's in, in La Libertad. Okay. Where is La Libertad? It's in, in El Salvador. Okay. Where is El Salvador? It's in Central America. Excellent. There you go. Okay, los estaba poniendo acá, los voy a poner acá. Entonces, es in, in, ¿ok? In. No, pero aquí está uh -huh. otra. Ahora está voy a poner una pregunta y ustedes bien, me dan la respuesta, ¿ok? Y lo Veamos. Mm -hmm. It is in uh, South America. South America. South America. So. Okay. It's in South America. Excellent. Okay. Mm -hmm. Where does your family live? Where does your family live? My family live in mm -hmm. San Salvador. Okay, they in San Salvador. live in San Salvador. Okay, there you go. Mm -hmm. Ahora ponemos, where do you live? Mm -hmm. Where do you live? I live. I live. In, in Lourdes. Okay. Mm -hmm. There you go. I live in Lourdes. Lourdes, Colón, right? Colón, ya nosotros tenemos eso como una automático, ¿verdad? Decimos Lourdes, Colón, quizás existe otro Lourdes que no sé, ¿verdad? Se confunde o algo, pero ya uno dice Lourdes, Colón. Yeah. Sometimes it's not necessary, but yeah. Okay. Mm -hmm. What is the same of the American? Where does your family in daily in San Salvador? And you live, I live in, in Lourdes. Exactly. Ahora, where do you work? I work at Global Pay Solution. Great. Where And where is it? It's in San Salvador City, behind Excellent. El Salvador Hospital. Excellent. San Salvador. Okay. We don't need to say city in this case because we know that San Salvador is San Salvador, okay, and is, you know, the city. So, uh, it's in San Salvador, okay, behind the, uh, we said, the El Salvador Hospital, right? 
Yes. Okay, there you are. Mm. Aquí ya él utilizó una, miren, una preposition of place, behind, okay? Y usamos in, okay, in San Salvador, because it's a city. Behind is a more specific location. Okay, there you go. Thank you very much. Vaya, no tenés que usar solo los conocidos que te dejo tener. Pero es que como no había visto nada de, de la clase hoy. Okay, ahora nos regresamos a no, el manual. Let's go back to the manual. Okay. Y vamos a ver on, en este caso, on, ¿ok? Y vamos a ver la pregunta, la pregunta que vamos a utilizar. ¿Qué me está costando compartir? Siempre me costaba y ahora me cuesta más. Ok. Acá estamos. Here we have the map. Regresamos al mapita que estábamos viendo. Then we have Barrios Street, right? First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. Yeah? So now we are going to use the map to answer the questions below. Okay? So let's read the questions. Ah, usamos una palabra de WH que antes no habíamos utilizado mucho, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar esta. Which, ¿ok? Which street is the restaurant on? Ah, aquí viene on. So we use for streets and we use on for avenues, ¿ok? So let's try to answer this. Which street is the restaurant on? Let's look at the map. And the First Avenue. Mm -hmm. And Roosevelt Street. Okay, very good. So it says Next you are wrong company. Excellent. Very good. Mm -hmm. Do you think it is next to or is across? Oh. Next to could be in the same, right? In the same side of the road. Oh. But in this case, I think it is across or in front of, right? Oh. It depends also. It depends on the, um, uh, your location sí. as a speaker. Yes, okay? yes, sí. and, also, and also where is the entrance, okay? It depends also uh, where is the entrance. Porque si la entrada está aquí, <coughs> yeah, sí. it's different. Si la entrada yes. está aquí, it's different. Yes. Y si sí. la entrada está aquí, it's different. Okay? So it depends on the location, the the location, location. of the speaker oh, and also yeah. the place, right? Okay, let's continue, guys. Let's continue. And let's <coughs> say, which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? It's... In, it's... Street. It's... Sí. It's... Yeah. It's on Roosevelt Street. Oh. It's on Corner Roosevelt Street. Great. Great. Okay. It's one Ok, así sería simplificada. It's on Roosevelt Street. Ok, simplificada. Ya más específico, on the corner of, ahí diríamos las dos. Ok, ahí diríamos the avenue and the street. On the corner of Roosevelt Street and I think it was First Avenue, right? Yeah. On the corner of es otra referencia, otra preposición, podríamos decir. 
Okay, veamos number two. Let's look at number two. It's on a second. Second. Uh, uh, me cuesta pronunciar la palabra avenida, teacher. Avenue. Second, second Avenue. Uh, okay. Avenue. Okay. La pregunta es, which street? Okay, is uh -huh. the city hall on? City hall. Uh -huh. It's on Rooster Street. No. Uh -huh. oh. It's on sec. Mm. It's on Rooster Street. Mm -hmm. It's on Roosevelt Street. Yes, it's on Roosevelt Street, right? And it's also on the second avenue. Usualmente, para nosotros, la lógica es que enfrente del parque está la, la alcaldía, ¿verdad? Entonces, por eso Gabriel dijo, on the second avenue al momento. ¿ya? Porque mentalmente nos ubicamos que la entrada del City Hall is right in front of the park. ¿Ok? ¿Sí se comprende? No sé qué hice eso. Ok. Tenemos entonces. Yes, teacher. Uh -huh. Yes, teacher. No, de... Excuse me. Otra vez, me estaban preguntando algo. Ajá. En la voz, teacher. En la voz. Uh -huh. On, ajá. Ajá. Ahí no entendí si es, si es eh, Second uh, Avenue o es um, Street. Uh, Rubel Street. Roosevelt Street. Ok, recordemos lo que estábamos diciendo, Gabriel, que depende de dónde normalmente está su ubicación y de dónde, de esas dos cosas depende. Eh, la dirección, ¿verdad? O, o por decir así, Ajá. ¿cómo vamos a responder? Ahora, el City Hall, todos sabemos y tenemos en nuestra mente que siempre va a estar enfrente del parque, ¿right? En front of, ¿ya? Yeah? Entonces, por eso automáticamente Ajá. decimos on the second avenue, que en el mapita Ajá. que vemos ahí, ¿verdad? Ok, it's on the second avenue, ¿ok? ¿Qué significa on? Sobre. Sobre. Normalmente on lo utilizamos para algo que está, miren. Ajá. Sobre. On es sobre. Ok, vamos entonces a continuar con la número 3. Let's go to number 3. Which street is the park on? Where is It the park? It is on 4 Avenue. Mm -hmm. And behind, behind 2nd Avenue. Mm -hmm. um, no. Between. It, it is, it is uh, first, first Avenue. Uh-huh. Is it on the first avenue? Is it on the second avenue? No, Is it avenues, uh, avenues between uh -huh. uh, second avenue? Okay, aquí oh, podemos contestar avenue. de diferentes maneras. Ahora, no solamente on, ¿verdad? Between. No solamente on. Entre, between, entre. Between, between. yes. Ajá, between. Uh -huh. between. Existe otra preposición que es among, among, ok, A-M-O-N-G, la voy a escribir acá. El día de mañana vamos a extender esto, ahorita solo estamos construyéndolo, ok. Mañana nos vamos a hacer micos y pericos en ejercicios, pero ahorita estamos construyendo. Déjenme, adelante, acá, among. Um, okay. 
Uh -huh. O sea que está rodeado de, ¿verdad? Está oh. entre, ¿ya? It's among. Ajá, porque todas las intersecciones. Uh -huh. It's among centro, Second centro, Avenue, Roosevelt Street, First uh, Avenue, uh, and Barrio Street. Pero de una manera más sencilla, si decimos, solo ponemos dos referencias, ¿ok? okay. Between, okay. la que usted decía, between, ¿ok? Between, between, podemos decir, Barrios and Roosevelt Street, ¿ok? Uh -huh. ¿Ok? Si tomamos, para poder decir between, tenemos que tener dos objetos para que ese quede en medio de, ¿ok? Ajá. O podríamos agarrar las avenidas, ¿ok? Between, y decimos first and, ajá, uh -huh. a ver, sería first and second avenida, ¿ok? O sea que para usar between, Gabriel, necesitamos dos, sí, dos. dos puntos de referencia. ¿Ok? Ajá. Dos edificios, dos calles sí. o dos avenidas. Sí. ¿Ok? Sí. Dos lugares. Sí. Ahora, si decimos among, among digo de un sí. solo todas las calles. ¿Ok? Todas. Sí. Yes. Among barrios en sí. Roosevelt Street and First and Second sí. Avenue, because it's right among. ¿Ok? It's right in the middle of. ¿Ya? Yeah? It's in the middle sí, of. De, de las avenidas y de las calles. All right. Teacher, y... Tell um, me. Uh, no, no se puede usar... Eh, no se puede usar el centro de las calles sí. o las avenidas, que sería... Um, que sería las calles que rodean, pero ¿cómo sería si yo di dijera en el centro? In the middle of. Pero la oh, situación, okay. todo depende, Gabriel, de, de su ubicación o de la ubicación que esté el que le está preguntando. Imagínate, le está preguntando por teléfono de cómo llegar. Uh -huh. Entonces, depende de su ubicación o de la ubicación ah. del lugar que busca. Si yo digo okay. el parque, el parque así como tal, pero yo uh -huh. estoy en otro lado, yo puedo decir among, ¿ok? Among, uh -huh. lo que usted me está uh -huh. queriendo decir, in the middle of. Right? Uh -huh. In the middle of the city, right? We could say uh -huh. right in the middle of the city. Okay. It's among Roosevelt, Barrios Street, and the first and second avenue. Okay? Pero es una sola palabra. Ahora, between, okay. o sea, en este caso, Gabriel, todo depende de la ubicación suya y la ubicación del que le está preguntando. Okay, thank you, teacher. Okay? Pero sí, se puede usar. Dijimos, en este caso, on para streets y para avenues, ¿ok? Ahora hablemos de las direcciones, addresses, ¿ok? Let's talk about the addresses. So, in the manual, we have an address. So, let's go to that address, ¿ok? And let's think about that address. Que okay, yuca, este día se me perdió un archivo entero. Piche, ¿verdad que para dolor de cabeza dice Hedek? Yes, Hedek. Oh. Mm -hmm. I have a headache. <laughs> you, oh my God. Can you get acetaminophen? Yes, yes, okay, yes. Okay, I think you should take a pill of acetaminophen. Okay, thank you, teacher. Yeah.
I think that I have a headache too. <laughs> yeah, it's, it's because I, I had everything open and suddenly this disappeared. One second. Yo creo que quizás el olor a Semana Santa y el cuerpo lo sabe. I think so, and the computer is trying to go to the beach too. Yes. Yeah. Yes. Ok, permítanme entonces, ya casi llego ahí. Casi, casi. Mejor juguemos, teacher. ¿Verdad que sí? Entonces vamos yes, a ir a jugar yes. un ratito con un gatito, ¿ok? Yes, yes. We're going to play with a little cat, ¿ok? So, I'm going to give you a link. Si sí, tiene razón, Alba, fíjese. Vamos a practicar in, on, and at, ¿ok? Y yes. ahorita les voy a pasar el... Sí, se fue, desapareció. Eran unos flashcards. Ok. Ahora aquí está el link. Vamos todos para ahí. Tienen que pinchar. You have to click on the speaker. Ok. You have to click on the speaker and listen to the direction. Ok. Or the location of the cat. Ok. Then you click on the right location and then you check check answers. Okay, you click on check answers. Llegaron? Okay, le dan click en donde está el speaker, ahí, la bocinita. Escuchan la play. ubicación. Uh, yes, prepositions of place. Yes. Okay. Yes. Thanks. Okay. The cat is under the box. Yeah, but please don't share the sound. No nos comparta el sonido. Sorry. No problem. Nine to ten. Okay, can you um, take a screenshot? Okay, teacher. Okay. Es que hay unos muy rápido habla la esas grabaciones. But you can repeat. Okay, you can repeat. Yes. Do it again. A mí me muestre. A mí me suena solamente la, la imagen del primer cuadro, la de arriba y la de abajo, on y la de in, y la de más, no me da nada. Ahí mandé la captura, Ticho. Ok, thank you. It sounded here, yes. Wilber, y ya intentó, eh, tal vez tiene muchas abiertas, uh, varias um, ventanas abiertas.
Ya oye bien, y es bien similar el on the box y el under the box. Oh, yes, it is. Yes, it is. Uh -huh. Puede ser, okay. maestra, porque tengo el Zoom, tengo el sitio web y el PDF solamente. Oh, um, let me check. A mí sí me suenan todas. ¿A todos les suenan todas? Yes, yes. 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 ¿Será que está yeah. lento, Wilber? Teacher. Tell me. Uh, besides, besides, este, dijimos que era uh, next to, al lado de. Uh, no. Ajá, next you, sí, next you es al lado. Pero beside, beside, beside. al lado de. Beside. Ah, oh. uh -huh. oh, perfecto. Beside. So, beside. Mm -hmm. Very good. Nueve de diez. ¿En cuál se le, se le quedó? La primera, teacher. The first one, eh, okay. The first one, sí. Yes. Okay, Edgar. Edgar here. Él le pongo las mismas mías, que es bien similar el on the box, el under, under, under the box. Under. Teacher, eh, mm -hmm. decía under, under. Under, ajá. Ajá, under. decía, no, bajo la caja. Y yo decía, escuché, under. yo escuché. Under, yeah, under. On. Bajo la caja, es under ajá. the box. Uh. Háganlo con la araña, ok, the, al fi, the al spider final. is under. Under. Al final mm. te menciona la, la R, al final, under. <laughs> oh, yes. Uh -huh. Under, like this, right? Mm. El, el, la R se confunde con un poquito con el the box. The, the, box. Uh -huh. under yeah. the box. They do it like faster. Uh -huh. Excellent, Alba. Did you like that exercise? Do you like the exercise? I like it. Okay, great. I like the. Did you? Okay. Yeah, me too. Yeah, sí, me too. Um... <laughs> Sigamos. Okay, esta otro. Um... Es como a los niños va cuando quieren aprender cosas lo hacen por colores. Yes. Por similitudes. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, let me check here. The other game, teacher. ¿Quieren otro? Yay. <laughs> Vamos a ver, pues. Ahora ya no con un cat. Ahora con un dog. With a dog. Robert. Robert. Okay, here it is. I will send you the 
link, ok. Mm, pero en este caso solamente, no, no se puede escribir porque es un PDF, ok. Pero se los voy a mandar ahorita. It's a cat. Ok, Robert, ahí va. Va, en oh. esta ustedes me dicen la oración, ¿ok? ¿Sí? Solo me dicen la oración. Vamos a ver, who wants to okay. say number one. Oh, uh, number the, one is on. The dogs is on. The, do the, the dog table. is on the table. The table. Yes. Number two. two the, the dogs dog inside, is on the, inside on the, the box. box. In. In. Box. In. 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 Remember? In. In, the, in box. the box. Sí. Okay. Yes. What about number three? The dog, the dog is, uh, is the behind. Dog is behind. behind. You the sure table. it is behind? No. Under. No. 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 The dog no. is the under the table. the table. No. Number three? Front of. Number three? In front of the, the table. It is, it is not to? in front of. Oh. It's next, next to. Not. Yes. Next, next to. Uh. It's next to. Uh-huh. Or it's beside, it's next to. Let's see number four. The dog is, the is do under. 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 It's under table. Okay. Under. What about number five? Uh, the dog is, the dog behind. is behind. It's behind the table. Behind the table. Okay. What about number six? It's the dog is The dog is from off the table. Is in front of the table. Yes, in front of the table. Yes, there you are. Mm -hmm. Okay. One second. And let me check another one here. Uh -huh. uh, esta es bastante larguita, ¿ok? Pero la podemos ir a hacer en grupo por lo menos las primeras 10, ¿ok? Las primeras, uh, se parece mucho al que está en, en el manual. Creo que iremos a hacer el manual juntos. Eso haremos, ¿ok? Vamos a cambiar esto. Ok, vamos a ver en el manual esto. Les voy a pasar ese otro, se los voy a pasar el otro link para que ustedes en su tiempo libre estén haciendo ese ejercicio, ok. Porque es bastante larguito y trae respuestas, entonces es más fácil para que se vayan guiando y aprendiendo esa parte. Pero vamos a ir en el manual, ok. Ahí tenemos un ejercicio para visualizar in, on, at. Here we are. Veamos entonces, on avenue, on the corner, on the street, okay? In, countries, places, mm, big places, right? And in the neighborhood, okay? Uh, it's a place um, not limited, but Um, with, uh, it doesn't have a size. No tiene un solo, una sola medida, right? At, at the meeting room, at work, at the bank. Okay, what places are there in your workplace? For example, is there a cafeteria area? Is there a cafeteria area? In your workplace, ¿hay alguna cafetería, una área de cafetería en su trabajo? En la oficina tenemos cafetera, que el café es gratis, pero así que es una... <laughs> okay. <despechando>, ¿no? <laughs> <laughs> okay. 
<laughs> okay, very good. Entonces, imagínese que usted le dice a su compañero o compañera que se van a reunir ahí a, a tomar un café, ¿ok? O, o vaya a traer ahí donde está el, la, the coffee maker, right? At, uh -huh, the coffee, podríamos decirle bar, ¿ok? Podríamos decirle como coffee bar, ¿ok? Pero también at the coffee station, ¿ok? At the coffee station, at the coffee bar, at the coffee area, because you have only a, a coffee maker, right? And, and maybe, maybe there are some snacks, okay, or where you put, mm -hmm. donde Chef. ponen sus comidas, right? Tell me. Chef, eh, aquí donde yo siempre se me ha generado mucha esta confusión con el at y el in, vaya, por ejemplo, uh -huh. At the coffee station, estamos hablando de un cuarto, hablemos geográficamente de un, de un lugar de, de 10 por 10, por decirlo así un ejemplo. Vaya, vale. es bien, eh, en la cafetería, pero si yo me voy eh, al otro, de, el otro cuadro donde dice en the neighborhood, es como que fuera como una vecindad, tengo entendido. Yes, it is. Uh -huh. Pero la vecindad es más grande, o sea, creo que yo lo ubico geográficamente y esa es la, donde yo me pierdo. At, como que lo hace, eh, a mí, a mí me, el, el, la palabra at me hace, la, me hace sonar la cosa un poco más grande, aunque Ajá. no específica. Exacto. Pero Tiene y... toda la razón, genera esa confusión. Pero mi mejor consejo, o the best tip I can give you, is to learn... Mm, Specific expressions. Aprendase, aprendámonos las eh, expresiones específicas. Normalmente eh, en la práctica es donde vamos a ir sintiendo pega o no pega. You, you can make the mistakes uh, when you are speaking, but at the time you are going to feel that something is not right. Okay? Uh, something doesn't... Um, algo no cuadra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a usted no le cuadra a veces cuando piensa en in o piensa en at. Pero porque son de verdad, de verdad las más confusas que pueden existir. ¿Ok? Existe, puede existir una regla. Usted va a usar in cuando esto, esto y esto. Ajá. Usted va a usar at cuando esto, esto y esto. Pero a la hora de la hora, you, you say in the bus. Or you say at the bus, right? Entonces te, se queda uno con esa, eh, mm. con ese vacío. Ahora, ¿cómo superar ese vacío? Aprendiendo expresiones específicas, ¿ok? Aprendiendo por lo menos las que están alrededor de nosotros y en el uso diario que llevan at. Identificarlas y comenzar a memorizarlas y usarlas. ¿Ok? Y así poco a poco usted las va a ir desglosando, ¿ya? Poco a poco las va a ir desglosando. Um, sí son las más confusas, sí son las más okay. confusas. Pero en general, o sea, hablando ya en general y no de unas, un, un solo problema, entonces podemos decir de esta manera. On Avenue mm -hmm. Streets. Y todo lo que sea como una superficie plana, ¿verdad? En donde puede estar sobre. O por ejemplo, on the wall. ¿Ok? On. Es on. Es como una superficie plana y todo lo que esté en una superficie plana, por ley, es sobre. ¿Verdad? Igual como en español. Igual como en español. ¿verdad? Pero para mm. nosotros todo es en. Estas tres palabras, mm. todo es en. Mm. Y ahí lo facilitamos. Porque no tenemos los conceptos, como usted mismo me dice, ¿verdad? Uh, en grande, en pequeño, encerrado o con paredes, con puerta, con entrada, sin entrada, pero es al uso. Por eso no, nos, no decimos una regla específica, ¿ok? Porque hay más, eh, es más fácil que usted identifique alrededor de ustedes, ¿verdad? que ustedes identifiquen alrededor de ustedes las que ustedes más usan, ¿ok? Las memoricen y las practiquen. Entonces, veamos la actividad que está por acá. Creo que, que, que sí me expliqué, ¿verdad, Wilber? Sí, 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 okay. no hay problema. Ok. 
Gracias. Entonces, volviendo al punto de las cosas que hay en su eh, lugar de trabajo, ¿qué cosas hay en su lugar de trabajo? Are there offices? Offices. Mm -hmm. Office, offices. Um, si usted le dice a alguien que se van a encontrar en su oficina, ¿cómo le dice? In your office or at your office? office um, at your office. In your office. ¿Ok? Ahí sería in your office. Por eso es bueno identificarlos, ¿ok? In the office. Okay. In the office. In the manager's office. In the, and the manager. supervisor's office. Ahora, si hablamos de una área, okay, de la compañía, por ejemplo, customer service. In the customer service area or at customer service? At customer service. At the customer service area? Mm -hmm. Could be, it sounds good. Ok, ahora, si yo digo en la planta de producción, in the production plant or at the production plant. Vuelvo al punto primero. At the production plant. At the production plant, ok. In the production, in, in the production plant, si yo estuviera adentro. O sea que todo depende de la ubicación del hablante. Ok, depende de la okay. ubicación del hablante y de las cosas que sean nuestra referencia. Ok, porque nuestra no. referencia puede ser una actividad, no solamente una, un otro lugar, ¿verdad? Ok, veamos entonces por acá. Ah, aquí les decía el otro como on the wall, ¿verdad? On the, on the wall. wall, ¿ya? Como para no. recordar que una superficie plana siempre va a ser on, como en general. Ok, bien. Veamos entonces number one. I work in the bar that it's on, on First Avenue. On First Avenue. Será solo bolita de chocolate. Ok. What about number two? I want chocolate. Yeah. I need chocolate. I like some more too. So, Sorry. Just a, a little in, piece of it. In yeah. the, there is Me factory too. in Loqueiro in La Libertad. Okay. In. Their factory is located in. in La Libertad. In. Very good. Number three. La We see, see you at training room. Training room. Uh huh. At. In this case, it's at. Apps. Mm -hmm. Apps. Mm -hmm. Or. Or um. In. 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 Or at. At. Uh, at. Uh, at. Okay. Por eso vuelvo al punto. Hay que identificar ¿Por qué dos según el uso. Ah, ok. Mm -hmm. yeah. We see you at the training room or at the cafeteria. Ok. okay. Now, let's see number four. Ana. Work, work in the company. That is... Um, at Recordemos at para in. las towns. At um. At um. It's. It's. In. At in. In town. In. It's in town. It's in town. Ok. Lo mismo sería yeah. si fuera en el país. In the country. Ok. In town, in the country, in the city, okay? Remember, in, in number five. Excuse me? Tell me, Wilber. In the town? En este caso podemos obviar the, en este caso, porque in town es una frase ya establecida, sin el the. Okay, 
sí puede decir in the town, pero suena mejor sin da, ¿ok? Suena mejor okay. sin da. Uh -huh. Number five. On Russell Street. On Russell Street. On. Okay, great. Um, it's on because it's a street, right? Roosevelt Street. Yeah. Roosevelt Street. Number six. At. No, ya está. Ya está escrito. Um, ya está escrito. In, ya está escrito. In, are at uh, the meeting. Yeah, at the meeting. Everybody. Era la cascarita. Um, <laughs> uh -huh. And the meeting room with everybody. Uh -huh. Ok. Bien, compañeritos. In. Hemos llegado al final. No, no. In, no. Ahí era at. Pero ya estaba escrito. Uh -huh. Pero ya estaba escrito. Sí. Era la cascarita para que todos nos deslizáramos ahí. Uh -huh. Ok, people. Bueno, sirvió que se me haya desaparecido el asunto y todavía el C está buscándolo, fíjense. <ríe> Así que espero que el día de mañana todo esté correcto. Así he estado yo, teacher. De veras. Hoy he estado fallando el internet. Así sí, que pido las disculpas del minutos. caso. Ok. No es. <ríe> ok, Gabriel. Pero gracias por su paciencia y por su... Eh, dedicación y colaboración. Recuerden hacer su tarea y ahorita vamos a encender las cámaras para poder terminé, tomar la asistencia. Ya terminé la de esta semana. Creo que hice el examen. Oh, yes. Algunos ya terminaron, es cierto. Uh -huh. sí. Alba, por ejemplo, también ya. Gabriel ya hizo, creo, el de el día de hoy. Vamos a ver. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Okay. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher, y se fue. <ríe> oh, <ríe> se nos marchó. No. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Ok, Georgina. Um, Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. ¿Cómo está? Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Dolis Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. Y la verdad sí tenía el otro backup, pero no lo tenía formateado. Entonces, o sea, con el formato de, de, de nuestra escuela. Entonces no se los puedo estar solo presentando así sin que lleve los logos y todo. Eso es lo Teacher. que me trabó un poco. Teacher, ¿Perdón? hoy creo que va a mandar un link para hacer algo que... Sí. Te... Okay. Ahorita se los paso. Ok, Teacher. Thank you. Qué bueno que sea corto. Teacher. Tell me. Yo creo que a Jorge no lo mencionó. Jorge, no lo mencioné esperando? ahora. Permítame, ahorita voy. Ahorita voy, Jorge. 
Por acá está, miren la otra. Esta es una worksheet. Uh, estos son de lugares británicos, por lo tanto, eh, vamos a ir viendo si tienen alguna pregunta, en alguna que les aparezca, ¿ok? De ese, de ese ejercicio. Es algo largo, son, bas, son bastantes oraciones. Ahorita voy, Jorge, ahorita le pongo aquí el chequecito. Don't worry, teacher, don't worry. Ok, yes, I worry. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. Hey, thank you, there you are. Ok, people, so the session one on one for tonight. Um, session uno a uno. Ajá. Sería, bueno, tengo, lo que pasa es que no está, ¿verdad? Que sería Marta Maricela. Y ahorita sería Rosa del, Car Rosa del Carmen, Santa María Tobar. ¿Sí? ¿Sí ¿Quiere quedar? Um, ¿Tiene alguna no, consulta? Eh, por el momento no. Te... ¿No tiene consultas? Muy bien. ¿Alguien Gracias. quisiera quedarse y tomar el lugar de Rosa? De repente queda la clase un silencio sepulcral. <risa> ¿Qué no puedo decir? ¿Qué no puedo decir? <risa> ok, pero recuerden que el, la oportunidad está abierta para resolver sus dudas. Exactamente son, son sus 10 minutos de fama, ¿verdad? En donde usted puede preguntarle a la Martín teacher. En una estrella. Ajá. Entonces es para que usted se lance al estrellato en esos 10 minutos y pueda hacer la pregunta necesaria y resolver sus dudas, ¿verdad? Así que recuerden eso. Y pues si no hay más preguntas, son las 10 con 3 de la noche, así que... Bueno. Ajá. It's 10.03 no. now, so I think everybody... Tell me. No, no, nada, teacher. Bien, ¿y alguien levantó la mano? ¿No? Mm, no. A saber, teacher. Ok, then. Have a very good night and remember that you have to do your homework and see you tomorrow. Good blessing. Good blessing. See you tomorrow. Uh -huh. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. See you, teacher. Ok, see you. Good night, teacher. Good night, classmates.